بسم الله الرحمن الرحيم انالم اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي நீ என் மீது கோபப்படவில்லை என்றால் எனக்கு அதுவே போதும் நீ எப்படியா இருந்தாலும் என் மேல கோபப்பட்டார் நான் தான் குறைவு செய்தேன் நீ பொருந்து கொள்ளும் வரை என்னென்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ எல்லாம் நான் செய்கின்றேன் லாக்கின் ஆபியத்துக்கு அவுசி உன்னுடைய பரிபூரணமான ஆரோக்கியமான என்னை சார்ந்த நிலைதான் எனக்கு விசாலமானது அதை எனக்கு தந்தரும் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைக்கு இந்தியா சென்று கொண்டிருக்கின்ற பாதை மிகவும் கவலைக்குரியது மிக மிக கவலைக்குரியது இந்த நாட்டினுடைய மத்திய ஆட்சியாளர்கள் இந்த நாட்டை ஏதோ ஒன்றின் பக்கம் இழுத்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் மிக நன்றாகவே தெரிகிறது அவர்கள் ரகசியமாக அல்ல பகிரங்கமாக பேரம் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் முஸ்லிம்களே இல்லாத ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது முஸ்லிம்கள் மூன்றாந்தர குடிமக்களாக அடிமைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பம் செய்து கொண்டு அவர்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதற்காக யாரை எப்படி வளைப்பது என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த உம்மத் இன்னும் உறக்கத்தில் இருக்கின்றது உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய தேர்தல் முடிவுகளிலே நமக்கு இந்த உம்மத்தினுடைய உறக்கம் தெரிகிறது என்னால் பகிரங்கமாக சொல்ல முடியும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இந்த ஆசிய கண்டத்திலேயே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரும் கலாசாலைகள் நத்துவத்துள்ளமா லக்னோ ஆசியாவினுடைய மிகப்பெரும் கலாசாலை தார்லூம் தேவன் இந்த இரண்டு கலாசாலைகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் முஸ்லிம்களை அவர்கள் எஜுகேட் செய்வதற்கு முஸ்லிம்களை சரிவர பாடம் நடத்துவதற்கு அவர்கள் தவறிவிட்டார்களா அந்த ஒரு மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சி இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதை மாற்றிப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் பகிரங்கமாக இன்று தமிழகத்தை விலை பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் தமிழகத்தினுடைய ஆட்சியிலே அவர்கள் முன்னும் பின்னும் இடதும் புறமும் சூழ்ச்சியாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வெல்லலாம் என்ற அளவிற்கு வந்து விட்டார்கள் எந்த ரீதியிலும் அவர்களால் கால் ஊன்ற முடியவில்லை இங்கு விதையிட்ட பெரியாருடைய பெரும் சிந்தனைகள் அதற்கு பிறகு அண்ணாவினுடைய ஆட்சி திராவிட இயக்கங்கள் இங்கு வலுவாக இருந்ததன் காரணமாக இங்கு சங்கு பரிவாரங்களினுடைய யுக்திகள் உத்திகள் இங்கே விலை பேசப்பட்டது அப்படி இருந்தும் அவர்களில் யாரும் இங்கு விலைக்கு போகவில்லை இந்த நாட்டை பத்திரமாக பாதுகாத்தார்கள் எனவே இப்போது அவர்கள் குறுக்கு வழியில் இங்கு சால் போட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்ன செய்வது இந்த ஆட்சியையே நாம் எடுக்க வேண்டும் இந்த ஆட்சியை தர மறுத்தால் அவர்கள் மீது ரைடு எத்தனை புறங்களில் இருந்து இவர்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க வேண்டுமோ அத்தனை புறங்களில் இருந்தும் இவர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் முஸ்லிம்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் ஆகா இது என்ன நிலைமை போய்க் கொண்டிருக்கின்றது வடநாடுகளில் தான் கேள்விப்படுகின்றோம் ஒவ்வொரு வீடு வீடாக சென்று முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாதவர்கள் அவர்களை அடித்து விரட்டுங்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்வதை நாம் பல சமூக இணையதளங்களின் வாயிலாகவும் சமூக ஊடகங்களின் வாயிலாகவும் கேள்விப்படுகின்றோம் அது இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் நடக்க ஆரம்பித்து விட்டது யூதர்களினுடைய நேரடி கண்காணிப்பு அவர்களுடைய நேரடி பயிற்சி இப்பொழுது தமிழகத்திலே இறங்க ஆரம்பித்திருக்கின்றது தமிழகத்தினுடைய கிராமங்கள் இந்த மத வெறுப்பு பிரச்சாரத்திற்கு இலக்காக்கப்பட்டு விட்டது வீடு வீடாக சென்று முஸ்லிம்களை பற்றி அச்சுறுத்தக்கூடிய வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகள் நோட்டீஸுகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன சிறுவர்களை வைத்த அவர்களிடத்திலே பிரெயின் வாஷ் மூளை செலவை செய்யப்படுகிறது முஸ்லிம்கள் என்றால் கொடூரமானவர்கள் இந்த நாடு இந்துக்களுக்கு மட்டுமே சொந்தம் பின்னால் இவர்கள் இந்து என்றால் யார் என்று காட்டப் போகின்றார்கள் ஆனாலும் மக்கள் மதிமயங்கி விடுவார்களே நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பெரியாரிஸ்டிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்களை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக திருப்புவதற்காக வேண்டி 
ஒரு பெரும் கொலையை அரங்கேற்றினார்கள் பாரூக் என்று ஒருவரை கொலை செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு பெரியாரிஸ்டுகளும் முஸ்லிம்களினுடைய சக மேடைகளிலும் அவர்களுடைய கலந்துரையாடல்களிலும் வருவதற்கு யோசிக்கின்றார்கள் இதற்காக வேண்டி முஸ்லிம் இளைஞர்களை மூளை செலவை செய்யக்கூடிய குயுக்தியான வேலையை யூத மூளை இப்பொழுது வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றது என்ன தெரியுமா ஒரு சில வாலிபர்கள் அந்த வாலிபர்களுக்கு எல்லா விதமான சிந்தனைகளையும் இஸ்லாத்தை பற்றி ஊட்டுவது மிக அதிகமாக இதை ஒரு முஸ்லிம் நாடாக்க வேண்டும் இங்கு முஸ்லிம்கள் தான் இருக்க வேண்டும் முஸ்லிம்களை எதிர்த்து யார் பிரச்சாரம் செய்தாலும் உடனே அவர்களை கொன்றுவிட வேண்டும் இது அவர்களே கட்டிவிடுகின்ற பிரச்சாரம் முஸ்லிம் இயக்கங்களோ இஸ்லாமிய தலைவர்களோ ஆலிம்களோ இவர்கள் எல்லோருமே சமுதாயம் நல்லிணக்கத்துடன் வாழ வேண்டும் இது பல்லின பல்லின இயக்கங்கள் சமூகங்கள் வாழக்கூடிய ஒரு நாடு இதில் எல்லோரும் ஒற்றுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் ஆனால் இதற்கு எதிரான பரப்புரைகளை அந்த வாலிபர்களிடத்திலே உருவாக்குவது அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை வெளியே இருந்து நாம் இங்கே மூளை செலவை செய்யப்படுகின்றோம் என்று இதிலேயே அவர்கள் திளைத்து வருகின்றார்கள் பிறகு கொஞ்ச நாள் யார் யார் கொல்லப்பட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கே திட்டம் கொடுத்து ஒன்று ரெண்டு கொலைகளிலே அவர்களையே மறைத்து பிறகு அவர்களை வெளியே கொண்டு வருவது பார்த்தீர்களா முஸ்லிம்கள் எல்லாம் தீவிரவாதிகள் முஸ்லிம் வாலிபர்கள் இப்படி மூளை செலவை செய்யப்பட்டு மற்றவர்களை கொள்வதற்காக வேண்டி பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற ஒரு பெரிய பாடத்தை தமிழகத்திலே நடத்துவதற்காக வேண்டி இந்த கூடாரம் தயாராக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது நம்முடைய வாலிபர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம் நம்முடைய மக்களுக்கு நாம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இல்லை இப்படிப்பட்டவர்களை நீங்கள் அணுகாதீர்கள் இப்படி யாராவது உங்களிடத்திலே வந்து பேசினார் முகம் தெரியாதவர்கள் நம்முடைய வாலிபர்களிடத்தில் ஏதாவது மூளை செலவை செய்தால் அதற்கு பலியாகாதீர்கள் காரணம் அவர்கள் இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்வார்கள் எத்தனையோ கேள்விகள் வருகிறது ஒருவர் கடவுளை மறுத்தால் அவரை கொள்ளலாமா எப்படி கேட்க துணிவு இது அதுதானே இஸ்லாத்தினுடைய சட்டம் இல்லை அது இஸ்லாத்தினுடைய சட்டம் இல்லை என்றால் அவர் நம்மோடு முரண்படுகின்றான் குரல் அப்படி சொல்லி இருக்குது இப்படி சொல்லி இருக்குதுன்னு பல ஆயத்துக்களை எடுத்து காட்டுறா இந்த ஆயத்துக்களை இவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் யார் ஆயத்துகளுக்கும் குரானிய வசனங்களுக்கும் தவறான விதிமுறைகளையும் செயல் விளக்கங்களையும் சொல்பவர்கள் யார் இவர்கள் முஸ்லிம்கள் இல்லை இவர்கள் இயக்க தோழர்கள் இல்லை இவர்கள் இஸ்லாத்தை உயர்த்தக்கூடியவர்களும் இல்லை இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக வேண்டி கை கூலிகளாக இவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள் இதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாலிபர்களை நீங்கள் முழுவதுமாக கண்காணியுங்கள் யாரிடத்திலும் போய் இவர்கள் சிக்கிக் கொள்ளக்கூடாது மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இவைகள் அனைத்தும் இந்த நாட்டினுடைய எல்லா பகுதிகளுக்கும் பறந்து விரிந்து செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் மேராஜினுடைய இந்த நிலை நமக்கு உறுதியாக காட்டுகிறது நிச்சயமாக அல்லாஹ் நம்மோடு இருக்கின்றான் முஸ்லிம்களுக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹ் பாதுகாவலனாக இருப்பான் எத்தனை பெரிய சூழ்ச்சிகள் வந்தாலும் இஸ்லாத்தின் மீது உறுதிப்பாட்டோடு இருக்க வேண்டும் பெருமானார் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஹரம் ஷெரீஃபில் இருந்து பைத்தல் மகத்தசிற்கு வருகின்றார்கள் மேராஜனுடைய பயணத்திலே ஓரிடத்தில் ஒரு அற்புதமான வாசனை ஒன்று சுகந்த மனம் ஒன்று வீசுகின்றது ஜிப்ரேல் இடத்திலே கேட்கின்றார்கள் ஜிப்ரேல இது என்ன வாசனை மாஹாதி இது என்ன வாசனை இது நல்ல வாசனையாக இருக்கிறது ஜிப்ரேல் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நபியே இதற்கு பின்னால் ஒரு பெரிய கதை இருக்கின்றது செய்தி ஒன்று இருக்கின்றது அந்த செய்தியை சொல்லுகின்றேன் மகள் மகள் அந்த மகளுக்கு மகளுக்கு தலை சீவி வாரி விடுவதற்காக வேண்டி ஒரு பெண் நியமிக்கப்பட்டிருந்தாள் அந்த பெண் தலை வாரி விட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சீப்பு கீழே விழுந்து விடுகிறது அந்த சீப்பை குனிந்து அவள் எடுக்கும் பொழுது பிஸ்மில்லா என்று சொல்லி எடுக்கின்றார் இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்த பிராவுனுடைய மகள் என்ன 
நீயும் மூசாவினுடைய ரப்பை வணங்குகின்றாயா என்று கேட்கின்றார் அந்த பெண் பதில் சொல்லுகின்றார் ஆம் இல்லையே என்னுடைய தந்தை தானே ரப்பு நீ வேற அல்லாஹுவை சொல்லுகின்றாயே அந்த பெண் பதில் சொல்லுகின்றாள் உன்னுடைய தந்தையின் இறைவனும் என்னுடைய இறைவனும் உன்னுடைய இறைவனும் அல்லாஹுதான் நான் இதை என்னுடைய தந்தை இடத்திலே சொல்லவா தாராளமாக சொல்லிக்கொள் பிறவனிடத்திலே செய்தி போன உடனே அந்த தலைவாரும் பெண்ணை கூடி கூப்பிட்டு விடுகின்றார் அவள் அழைத்து வரப்படுகின்றாள் அவரிடத்திலே பிறவன் விசாரிக்கின்றான் விசாரணையிலே அவள் ஒரு முஸ்லீம் என்பது தெளிவாகிவிட்டது அவள் மனம் திறந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றாள் அவன் சொல்லுகின்றான் நான் உன்னை மிக கடுமையான வகையில் சித்திரவதை செய்வேன் தாராளமாக செய்து ஒரு பெரிய பித்தளை சட்டி ஒன்று கொண்டு வரப்படுகிறது கொப்பரை அதில் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்டு தகதக என்று எண்ணெய் கொதிக்கும் கொதிக்கும் பொழுது இந்த பெண்ணினுடைய நான்கு பிள்ளைகள் அல்லது ஐந்து பிள்ளைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது முதல் முதலாக ஒவ்வொரு பிள்ளையாக எடுத்து எடுத்து அந்த வானொலியிலே போடுகின்றான் அப்பொழுது அந்த பெண் புறவனிடத்திலே ஒரு விண்ணப்பம் ஒன்றை வைக்கின்றது நாங்கள் எல்லோரும் இதிலே கரிந்து நாசமாகி விடுவோம் எங்களுடைய எலும்புகள் மிஞ்சிவிடும் என்னுடைய குழந்தைகளினுடைய எலும்புகளையும் என்னுடைய எலும்புகளையும் ஒன்று சேர்த்து எங்காவது ஒரு இடத்தில் கூட்டாக புதைத்து விடு தனித்தனியாக போட்டு விடாதே உன்னுடைய கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு விட்டது என்று பிரவுன் சொல்லிவிட்டார் எல்லோரையும் போட்டு முடித்ததற்கு பிறகு ஒரு கை குழந்தை அத்தோடு அந்த தாய் அந்த தாய்க்கு மனம் பதட்டமாக இருக்கின்றது இந்த குழந்தையை நாம் எப்படி இந்த வானொலியிலே போடுவது கொஞ்சம் பின்னால் நகர்கின்றார் அது கை குழந்தை பேச இயலா குழந்தை அல்லாஹ் அந்த குழந்தையை உடனே பேச வைக்கின்றான் என் அருமை தாயே என்னையும் தூக்கி வெந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த எண்ணெயிலே போடு கவலைப்படாதே இந்த உலகத்தினுடைய அதாபுகளை விட மறுமையினுடைய அதாபு மிக கூடியது பிராவனுடைய இந்த அதாபை காரணம் காட்டி நம்முடைய ஈமானை அவன் பறிக்க நினைத்தால் நாளை நரகத்தினுடைய தீ நம்மை கொன்றுவிடும் அது கொல்லாமல் கொன்று கொண்டே இருக்கும் அது நீரோடு இருந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே இதில் கிடந்து இறப்பது எவ்வளவோ மேல் என்றவுடன் அந்த தாய்க்கு தைரியம் வருகின்றது அந்த குழந்தையையும் போட்டு தானம் விழுந்து விடுகின்றார் அவர்களை எரித்ததற்கு பிறகு கிடைத்த அந்த எலும்புகள் புதைத்து வைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து தான் இந்த மனம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று ஜிப்ரைல் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார் அந்த துவாவை நாம் இப்பொழுது ஓத கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் யா அல்லா இந்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லாத பலவீனம் எங்களுடைய பலவீனம் நபி சொல்லா உடைய சொல்லம் அவர்களுடைய அதே துவா ஆனால் எங்கே எங்களை நீ சாட்டிவிடப் போகின்றாய் இந்த எதிரிகளின் பக்கமா அல்லது எங்களை கருணையுடன் அரவணைக்கக்கூடிய நண்பர்களின் பக்கமா நாங்கள் என்ன தவறு செய்திருந்தாலும் எங்களை மன்னித்து உன்னுடைய வாசிய உன்னுடைய விசாலமான ரகமத்தை எங்களை வைத்து மூடிக்கொள் எந்த நேரத்திலும் எங்களுக்கு சிரமங்கள் ஏற்படாத வகையில் எதிரிகளினுடைய திட்டத்தை நிர்மூலமாக்கு என்று ஹசரத் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா உடைய வசல்லம் அவர்கள் தாயிபில் எந்த துவாவை கேட்டார்களோ அந்த துவாவை பிரவுனுடைய மகளின் தலை வாரக்கூடிய பெண் எந்த உறுதியுடன் என்று சொன்னாரோ அதே உறுதியில் நானும் ஆடாமல் அசையாமல் ஈமானோடு நின்று வென்று காட்ட வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கின்றோம் அந்த துவாவை ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் நாம் ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லா நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா தீங்குகளை விட்டும் பாதுகாப்பானார்